శుభం వ్యాధు శ్రీ గురుభ్యో నమ వృషభ రాశి వారికి సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదు తర్వాత ఇరవై ఐదో తారీఖు సాయంకాలం నుండి ఈ చతుర్గ్రహ కోటి ఏదైతే కన్యారాశిలో ప్రవేశించిందో దాని ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని విశ్లేషణ తెలుసుకుందాం ఇక్కడ పంచమ స్థానం అయిపోయింది వృషభ రాశి వారికి ఆ యొక్క కన్యారాశి పంచమం అంటే అష్టైశ్వర్య భోగభాగ్యాలు ఇచ్చే స్థలము పంచమం అంటే పుత్రస్థానము పంచమం అంటే మంత్రస్థానము పంచమం అంటే మోక్ష మార్గం ఇచ్చే ప్రదేశం అంటారు అటువంటి ప్రదేశాలు ఒక అద్భుతం అని చెప్పడం లేదు కానీ ఒక అఘాధం జరిగేటట్టుగా మనకు చతుర్గ్రహ కుటుంబం అక్కడ కమలుతోంది అలా వృషభానికి అధిపతి శుక్రుడు ఆ శుక్రుడు కూడా అక్కడ బలహీనమే ఉన్నాడు నీచలో ఉన్నాడు అంటే ఆలోచన విధానమే కొంతవరకు బలహీనపడి ఉంది అండి శుక్ర బలం తగ్గి ఉంది అని అర్థం అన్నమాట అక్కడ అఫ్కోర్స్ గురు బలం వాళ్ళకి ఉందనుకోండి గురుదృష్టి ఆల్మోస్ట్ వృషధార్మి పడుతుంది కాబట్టి ఇలాంటివన్నిటిని కంట్రోల్ చేసేస్తాడు జ్ఞానాన్ని అక్కడ బలహీనపరచడు ఆలోచన శక్తిని బలహీనపరచడు చదువు చదువు చదువుకునే విద్యార్థులు ఎటువంటి ఇబ్బంది పెట్టాడు కానీ ఈ పంచమ స్థానంలో ఇలా ఉంది అనేసరికి అంటే పంచమ స్థానం దోషమై ఉంది సంతానం కోసం చేసే ప్రయత్నాలను బలహీనపడతారు సత్సంతానం కలగడానికి ఇబ్బంది కలుగుతుంది సో అటువంటి ప్రయత్నాలు చేసుకోకుండా ఉంటేనే బెటరు వివాహం జరిగింది కానీ సంతాన ప్రయత్నాలకు అవి అక్కడ కుజుడు ఉన్నంతకాలం చేసే దానికంటే కొంచెం ఆగితే బెటరు ఎందుకంటే ఇక్కడ శుక్ర మౌర్యం కూడా ఉంది శుక్ర మౌర్యంలో ఆ ప్రయత్నాలు చేయకూడదు అది ఒకటి ఉంటుంది అలాగే వీళ్ళకి అష్టమంలో శనికేతు ఉన్నారు ఆ అష్టంలో ఉన్న శని మీద కుజుడు దృష్టి పడింది అది ఇంకొక నెగిటివ్ ఎనర్జీ చెప్పచ్చు అన్నమాట సో ఇలా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పంచమము అష్టము రెండు కొంతవరకు స్పాయిల్ అయినప్పటికీ గురుబలం ఉంది కాబట్టి కొంత సేఫ్ జోన్లో ఉన్నట్టు కనిపిస్తారు బట్ ఇక్కడ వీడు కూడా అంటే అమ్మవారి యొక్క మంత్రాన్ని చండీ మంత్రాన్ని కానీ సాధన చేసుకుంటూ వెళ్ళగలితే పంచమ స్థానం అనేది ఒక శుద్ధి పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే పంచమంలో శుక్రుడు ఉన్నాడు పశ్చాత్తపతి శుక్రుడై ఉన్నాడు కాబట్టి శుక్ర సంబంధమైన అమ్మవారి యొక్క మంత్రాన్ని కానీ సాధన చేస్తే పంచమంలో ఏ శుక్రుడు అయితే నీచబడి ఉన్నాడు ఆ నీచత్వం అనేది మనసుకు కానీ ఆలోచన కలగకుండా శుక్రుడు నీచంలో పడ్డా అంటే చెడు ఆలోచనలు వస్తుంటాయి చెడు అలవాట్లు వస్తుంటాయి అది పడకుండా మనసులోని ఈ మంత్రం ఏం చేస్తుందంటే యోగంలో తీసుకెళ్ళడం ప్రయత్నం చేస్తుంది కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో రాంగ్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు ఫిమేల్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం ప్రయత్నం చేస్తారు తర్వాత అనవసరమైన ఇరకాటంలో పడ్డానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అలవాటు అనవసరమైన చేసుకోవడం ప్రయత్నం చేస్తారు సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ అమ్మవారి యొక్క మంత్ర సాధనగా చేసుకుని వెళ్తే మన ఆస్తి ఏమాత్రం నష్టపోకుండా మనం జాగ్రత్తగా ఉండడానికి అవకాశం కలుగుతుంది నవంబర్ నుండి యథావిధిగా రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం వ్యాధు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్రామ్గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో టూ